ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సాంకేతిక నిపుణులు మామిడి గిరిధర్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం నమస్తే అమ్మ గిరిధర్ గారు అసలు ఈ చంద్రుడు పైన ల్యాండర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది కనుక రోవర్ ని ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ని విడిచిపెడితే కనుక అసలు ఏం జరుగుతుంది మనకేం తెలుస్తుంది అంటారు అంటే ఇది దానివల్ల ఏదో పెద్ద సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ మనం చేద్దాం అనేది పంపించలేదు అది ఫస్ట్ మనం ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఒక టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ మాత్రమే అంటే టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ అంటే మనం దాన్ని మెల్లిగా సాఫ్ట్గా అంటే మామూలుగా అది దాని గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటాం మనం అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల అది దాని మీద చాలా వేగంగా వచ్చి పడి క్రాష్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అలా క్రాష్ అవ్వకుండా మెల్లిమెల్లిగా దాన్ని రిట్రో రాకెట్ ఫైరింగ్ అంటారు అంటే మనం ఇప్పుడు రాకెట్ పైకి వెళ్ళడానికి మనం ఫైర్ చేస్తాం కదా అంటే భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి విరుద్ధంగా మనం దాన్ని రాకెట్ ఫైర్ చేస్తాం కాబట్టి పైకి వెళుతుంది అది అటువంటి రాకెట్స్నే దాంట్లో ఫైర్ చేసి ఆ ఫోర్స్ తోటి పైకి వెళ్ళ వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కింది లాగుతూ ఉంటుంది ఈ రెండింటి యొక్క ప్రెషర్ వల్ల మెల్లిమెల్లిగా దిగడం అన్నది దాని ఒక టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేట్ అది టెక్నాలజీ మనం సాధించగలమా లేదా అనేది చేయడానికి మనం పంపించాం అది దాని ఇన్స్ట్రుమెంట్తో మనం ఏదో సాధిద్దామని లేదు అది ల్యాండ్ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అయ్యి ఉండింటే దాంట్లో నుంచి ప్రజ్ఞాన ఏదైతే రోవర్ ఉందో దాన్ని బయటికి తీసి అది జస్ట్ ఒక నలభై యాభై మీటర్లు మాత్రమే వెళ్ళేది తర్వాత దాని జీవితం అయిపోయింది చనిపోయి ఉండేది అది సో దానివల్ల సైంటిఫిక్గా వీళ్ళు ఏమో చేద్దాం నాలుగు ఫోటోలు తీసి ఉండేది బహుశా అక్కడ ఉన్నది ఏదో ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరా తోటి అక్కడ ఉన్న స్పెక్ట్రోమీటర్ ఏదో ఇచ్చి ఉండేది రెండు మూడు ఇచ్చి ఉండేవి దాని అంత మాత్రమే దాని అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ మాత్రమే పంపించాం మనం అది దురదృష్టవశాత్తు ఒక రెండు కిలోమీటర్ల పైన ఉండగా దాని కమ్యూనికేషన్ కట్ అయింది మనం కమ్యూనికేషన్ కట్ అయింది కానీ అది ఏం చేసిందో మనకు ఇంకా తెలియదు ఎందుకంటే ల్యాండింగ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కమాండ్స్ ఇచ్చారు దానికి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం అది ఆ రెట్రో రాకెట్స్ ఫైర్ చేసుకుని అదే మెల్లిగా దిగవలసిన విషయం అది మనం అది దిగుతున్నంతసేపు కూడా మన ప్రమేయం ఏమీ లేదు ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం చేయట్లేదు అది ఏం చేస్తుందో మనం చూస్తున్నాం అంతే చూడడం మానేసిన చూడడం మానేసినంత మాత్రాన అది ఏం చేసిందో మనకు తెలియదు బహుశా ల్యాండ్ అయి ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ల్యాండ్ అయ్యి ఆ రోవర్ని బయటికి పంపించిందేమో మనకు తెలియదు ఎప్పుడు మనకు ఆ కమ్యూనికేషన్ ఉండేటే మనకు అర్థమై ఉండేది కమ్యూనికేషన్ కట్ అయింది కానీ నిజంగా దానికి ఏమైంది అన్నది మనకు ఇంకా తెలియదు దాన్ని కనుక్కునే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం మనం బహుశా ల్యాండ్ అయిందేమో సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అయిందేమో మనకు తెలియదు బహుశా హార్డ్ ల్యాండ్ అయిందేమో కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిందంటే దాంట్లో ఫ్యూజ్ పోయో దానికి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై పోయో ఆ రాకెట్స్ ఫైర్ అవ్వకుండా బహుశా క్రాష్ ల్యాండ్ అయిందేమో మనకు తెలియదు ఆ రెండు కిలోమీటర్ల పైన వరకు అది ఏమవుతుందో మనకు చూడగలిగాం తర్వాత దాని ప్రోగ్రామ్ పనిచేసిందా లేదా అన్నది విషయం మనకి ఈరోజు తెలియదు అంత మాత్రమే దాని పని ఒక డెమాన్స్ట్రేటర్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్గా మాత్రమే చూడాలి ఈ చంద్రాయన్ టూ మిషన్లో ఇది ఏదైతే ఆర్బిటర్ అంటారో ఆర్బిటర్ అన్నది చంద్రుడి చుట్టూ తన వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏడేళ్లు తిరుగుతుంది అది ఇది పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఇది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇది లేదు కానీ మిగతా ఏడేళ్ల పరిస్థితి ఏంటి ఇది ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పే ఎవరైతే విజ్ఞులు ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి విషయం విషయం ఏంటంటే ఈ ఆర్బిటర్ అన్నదే మన యాక్చువల్ చంద్రాయన్ టూకి సంబంధించిన సక్సెస్ స్టోరీ చాలా దాన్ని టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఒక టెక్నాలజీ ఇంకా కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఏం చేసామంటే మనం ఇందాక నేను చెప్పాను కదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ను వాడుకొని మనం పంపించగలిగాం మనం యాక్చువల్గా రాకెట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు రాకెట్ విండో అంటారు అంటే మనకు ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అర్ధగంట గ్యాప్ ఉంటుంది వారు ఆ గ్యాప్ లోపల మీరు లాంచ్ చేయాలి ఈసారి ఫస్ట్ టైం మనం ఫెయిల్ అయ్యాం మనం కొద్దిగా టెక్నికల్ ఫాల్ట్ కనిపించి ఆగిపోయి ఆపేసాం మనం సెకండ్ టైం మనం ప్రయోగం చేసినప్పుడు మనకు జస్ట్ రెండు నిమిషాలు ఆ వ్యవధి ఉండింది అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ ఇదంతా మనకు ఆకాశాలన్నీ కూడాను వీటితో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ తోటి నిండి ఉంటాయి ఒక ఫ్లైట్ వచ్చి ఒక ఫ్లైట్ వెళ్ళడానికి మధ్య గ్యాప్ లో రెండు నిమిషాలు మాత్రమే మనకు టైం ఇచ్చారు అంత రెండు నిమిషాలు పర్ఫెక్ట్ ప్రిసైజ్ గా మనం కొట్టగలిగాం అంతేకాదు చూడండి మీరు ఒక పది ఎకరాల భూమిలో ఒక చిన్న గోలికాయ అంత ఒక చిన్న ఒక మార్బుల్ లాంటిది మనం కనుక్కోవాలంటే కనుక్కోగలమా కొంచెం కష్టం
ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సూర్య రశ్మి సూర్యుడి నుంచి మన భూమి దగ్గర రావడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది అంత దూరం ఉంది కాబట్టి అలాగే మన రేడియో సిగ్నల్స్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి కొన్ని క్షణాల తేడా ఉంటుంది ఒక ఐదు క్షణాలు ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్స్ డిఫరెన్షియల్లో మనం పంపించగలుగుతున్నాం అక్కడికి మన సిగ్నల్ పంపించేసరికి చంద్రుడు కదిలి కదిలిపోయాడు భూమి కదిలిపోయింది అక్కడ ఆర్బిటర్ కదిలిపోయింది అన్నీ కదిలిపోయినాయి అంటే ఐదు క్షణాల తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుందో మనం దాన్ని ప్రిసైజ్గా కనుక్కొని మనం షూట్ చేయాలి ఏది మనం పంపించే సిగ్నల్ నానో సెకండ్స్ అంటారు అంటే క్షణంలో బహుశా ఒక పదివేల వంతో ఇరవై వేల వంతు సమయంలో మనం కొట్టాలి దాన్ని ఇక్కడి నుంచి మనం పంపిస్తున్నామంటే అక్కడ సరిగ్గా అదే స్పాట్లో అంటే మనకు బహుశా ఒక అడుగు రెండు అడుగుల దూరంలో ఉన్న వాళ్ళ రెడార్ని మనం క్యాప్చర్ చేయగలగాలి అంటే ఎంత టెక్నాలజీ ఉండాలి ఎంత మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ ఉండాలి సో ఇదంతా మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసింది కాదా అది అందుకనే నా నాసా ఏదైతే ఉందో నేషనల్ ఏరోనాటికల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమెరికా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ స్పేస్ ఏజెన్సీ దాన్ని మెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు మీరు చేసిన దాన్ని మేము చాలా గర్విస్తున్నాము గౌరవిస్తున్నామని చెప్పారు వాళ్ళు సో ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది రెండు నిమిషాల్లో మనం పంపించడము భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తోటి అంటే మనం అడిషనల్ ఇంధనం పెట్టకుండా అమెరికా కావచ్చు రష్యా కావచ్చు యూరో స్పేస్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దానికి చాలా దాన్ని పవర్ పెట్టి బూస్ట్ చేసి పంపించారు అన్నిటికంటే తక్కువ పవర్ ఉండి తక్కువ ఖర్చు తోటి పంపించగలిగిన టెక్నాలజీ మనం సాధించాం సో దాన్ని ఏం చేసాము భూమి యొక్క మన స్లింగ్ షాట్ అంటాం లేదా మనం షార్ట్ పుట్ చేస్తారు మనం లేదా డిస్కస్ త్రో చేస్తారు మామూలుగా ఇలా నిలబడి వేస్తే కానీ ఇక్కడే పడుతుంది అది కానీ నాలుగు సార్లు తిరిగితే కనుక మొమెంటం పికప్ అవుతుంది మొమెంటం పికప్ అయిన తర్వాత మీరు వేసారంటే చాలా దూరం వెళ్తుంది అది అలా చేసాం మనం అది భూమి చుట్టూదన తిరగడంలో ప్రతిసారి భూమి దగ్గర రాగానే భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దాన్ని ఇంకా దూరం కొడుతుంది అనమాట అది మళ్ళీ పరు పరిజీ అపోజీ అంటారు అపోజీ పరిజీ అంటే ఒకటి దగ్గర ఒకటి దూరం అనమాట ఈ స్లింగ్ షాట్ దీంట్లో ప్రతిసారి దూరం వెళ్ళడం ప్రతిసారి దూరం వెళ్ళడం ఫస్ట్ ఒక పదివేల కిలోమీటర్లు తర్వాత ఒక లక్ష కిలోమీటర్లు తర్వాత ఇంకో రెండు లక్ష ఇలా వెళ్తుంది అనమాట వెళ్ళి వెళ్ళి ఫైనల్గా భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రిసైజ్గా మళ్ళీ చంద్రుడు వెళ్తున్నాడు మనం వెళ్తున్నాం అంటే ఒక నెల రోజుల వరకు ఈ రెండు ఎలా ప్రయాణం చేస్తున్నాయో ముందరే క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మనం పంపిస్తున్నాం ఏ స్పాట్లో దిగాలనేది మనం ఎప్పుడో నిర్ణయించాం మనం అంటే ఎంత మ్యాథమెటికల్ జీనియస్ అయితే కానీ మనం ఇది చేయగలం ఇది ఇది అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఫెయిల్ అయింది అని ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి అందరూ చాలా చాలా సులువుగా రాసేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఇంత టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగాం మనం అంతేకాదు చంద్రుడి దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇలాగే అది లూప్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది పెరోజీ ఆ పీజీ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరిగి తిరిగి ఫైనల్గా వంద కిలోమీటర్లు కరెక్ట్ సర్కిల్లో తిరుగుతుంది ఇప్పుడు అది ఇక్కడ ఇక్కడో బ్యాంగ్లూరులో కూర్చొని మనం ఇక్కడ నుంచి కమాండ్స్ ఇచ్చి దాన్ని రాకెట్స్ ఫైర్ చేసి ప్రిసైజ్ పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని చేయగలిగామంటే అంతకంటే మనకు టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఏం కావాలి మనకి పది టెక్నాలజీస్లో ఒక టెక్నాలజీ ఫెయిల్ అయింది ఏది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడం అన్న దాంట్లో ఆ కనెక్షణంలో ఫెయిల్ అయ్యాం మనం అది కూడా మనం దాన్ని ఇంతవరకు మానిటర్ చేయగలిగాం మనం కానీ దీని యొక్క ఉద్దేశం దీనికి అతీతంగా ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి ఏడు సంవత్సరాలు ఏదైతే ఇది ఆర్బిటర్ తిరుగుతుందో ఏడు సంవత్సరాల్లో అక్కడ ఉన్న మొత్తం టెరెన్ మ్యాపింగ్ చే చేయబోతున్నాం మనం దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి మామూలు కెమెరా ఫోటో తీయడం ఒకటే కాదు ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి తర్వాత స్పెక్ట్రోమీటర్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర మనం చంద్రాయణ్ వన్ పంపించినప్పుడు కూడా మన స్పెక్ట్రోమీటర్లో అక్కడ నీటి ఒక ట్రేసెస్ అంటే వాటర్ ట్రేసెస్ ఉన్నాయని మనం కనుక్కోగలిగాం మనం ప్రపంచంలో అనేది ఫస్ట్ అపోలో మిషన్స్ వెళ్ళినాయి మనుషులు వెళ్ళినారు అక్కడికి దిగారు కానీ వాళ్ళు కనుక్కోలేదు భారతదేశం ఫస్ట్ కనుక్కుంది సో ఇప్పుడు అటువంటి టెక్నాలజీస్ ఉన్న కెమెరాలు మనం పంపించాం దక్షిణ ధ్రువం ఉత్తర ధ్రువం ధ్రువం ఏదైతే ఉందో చంద్రుడికి అది కూడా మన భూమిలో లాగానే మన భూమిలో కూడా ఉత్తర ధ్రువము దక్షిణ ధ్రువం ఏదైతే ఉందో ఆరు నెలల పాటు మనకు చీకటి ఉంటుంది ఆరు నెలల పాటు సూర్యుడు ఉంటాడు సూర్యాస్తమయాలు ఆరు నెలలు ఉంటాయి మనకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు గంటలు ఉదయం ఉంటుంది పన్నెండు గంటలు రాత్రి ఉంటుంది కానీ దక్షిణ ఉత్తర ధ్రువాల మాత్రం ఆరు నెలలు ఉంటాయి అది చంద్రుడిలో పద్నాలుగు పదిహేను రోజులు ఉంటుంది పద్నాలుగున్నర రోజులు పద్నాలుగు రో ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ పద్నాలుగున్నర రోజులు చీకటి ఉంటుంది పద్నాలుగున్నర రోజు సూర్యుడు కనిపిస్తాడు అది ఒక స్లాంటింగ్ వస్తాడు కాబట్టి ఆ లైట్ డైరెక్ట్గా పడదు కాబట్టి అక్కడ సూర్యరశ్మి
మధ్యలో మా ప్రాంతం అంతా కూడా వేడికి అవన్నీ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు అక్కడ ఏమీ లేదని మాత్రం నిర్ధారించారు ఆ పోలో మిషన్స్ అన్నీ కూడాను కానీ ఈ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ అయితే ఏవైతే అక్కడ ఉండొచ్చు అని ఒక పాస్టులేషన్ ఉంది మన స్పెక్ట్రోమీటర్లో చంద్రాయణ వన్లో కూడా కనుక్కోగలిగాం మనం సో ఇప్పుడు చంద్రాయణ టూలో ఈ కెమెరాస్ తోటి ఈ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ తోటి ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ తోటి మనం ఇంకా పరిశోధన చేయబోతున్నాము కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ నీళ్లు అక్కడ క్రేటర్స్లో ఇరుక్కొని ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక ఒక థియరీ ఉంది అది దాన్ని కనుక మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అది సక్సెస్ విక్రమ్ ఫెయిల్ అయింది అనడం సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్కి చాలా చిన్న విషయం అది రేపు మళ్ళీ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఇంతవరకు తీసుకెళ్ళగలిగిన వాడిని రెండు కిలోమీటర్ తీసుకెళ్ళలేమా అది పెద్ద విషయమే కాదు అసలు మన బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఏంటంటే ఇది ఏదైతే మన ఆర్బిటర్ ఉందో అది మన సక్సెస్ అక్కడ మొత్తం మ్యాపింగ్ చేసి ఎక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయని తెలిస్తే దక్షిణ ధ్రువంలో ఇంత దగ్గరకు వెళ్ళిన ఎవడు ఏ ఏ ప్ర ఏ దేశం కూడా చేయలేదు మనమే చేసాం ఫస్ట్ ప్లస్ ఇంత ఆర్బిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మొత్తం మ్యాపింగ్ చేసి ప్రపంచానికి మనం చెప్పబోతున్నాం ఇక్కడ నీళ్ళు ఎంత ఉన్నాయి ఏమైనా చేయగలమా అని అంటే ఫ్యూచర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్లో భూమి నుంచి అన్ని నీళ్లు తీసుకువెళ్ళలేము మనం బహుశా ఒక స్టాప్గా ఒక స్టాప్ గ్యాప్గా చంద్రుడి మీద వెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వేరే గ్రహాలకు వెళ్తామో లేదో తెలియదు ఇట్ ఈ స్పెక్యులేషన్ అన్నిటి కూడా ఫస్ట్ దానికి బేసిస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కోవడం అలాగే అక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయంటే నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలమా ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలమంటే అక్కడ ఒక కాలనీ పెట్టగలమా లేదా భూమి నుంచి మొత్తం ఆక్సిజన్ తీసుకువెళ్ళాలా ఇటువంటివన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి భారతదేశం పంపించిన చంద్రాయన్ టూ అన్నది నూటి కనీసం అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం సక్సెస్ అయిందని మనం అనుకోవాలి ఏదో ఒక శాతం ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ మనకు ఫెయిల్ అయింది అది కూడా ఫెయిల్ అయిందా లేదా మనకు తెలియదు కమ్యూనికేషన్ పోయింది అంతే కానీ వేచి చూద్దాం ఏమవుతుందో సో మరి అలాగే ధర్మల్ పిక్చర్ కూడా వచ్చింది దాని నుంచి అని అంటున్నారు అసలు ధర్మల్ పిక్చర్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు ఇప్పుడు థర్మల్ పిక్చర్ అంటే ఏదే ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలో తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక వేడి ఉంటుంది హీట్ అన్న సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రాయి ఉంది రాయి రాత్రి పూట చల్లగా ఉంటుంది అది చెట్టు ఉంది చెట్టు దానికంటే ఇంకొంచెం వేడి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇంకా నీళ్లు తీసుకుంటూ ఉంటుంది కొద్దిగా ఉంటుంది మనిషి అంతకంటే వేడి ఉంటుంది ఓ జంతువు అంటే ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది అది నిద్రపోతున్న మనిషికి లేచి నిలబడి యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న మనిషికి మళ్ళీ తేడా ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ మనం టీవీలో తరచూ చూస్తుంటాం మనం మన జంతువులను అన్నింటినీ రాత్రిపూట కెమెరాలు తీయడం అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాస్ రాత్రిపూట తీయడం ఇటువంటివన్నీ మనం చూసాము అలాగే క్రికెట్లో కూడాను మనకు దీన్ని హాట్ స్పాట్ అని చెప్పేసి ఒక టెక్నాలజీ మనం చూసాము అది హాట్ స్పాట్లో బ్లాక్ అండ్ వైటే ఉంటుంది అది బాల్ తగిలిందా లేదా అని ఒక ఒకవేళ తగిలి ఉంటే కనుక అక్కడ చిన్న తెల్లటి స్పాట్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే హీట్ డిఫరెన్షియల్ అది తగిలింది కాబట్టి ఇంకా వేడి ఎక్కువ చూపిస్తుంది అది సో ఆ హీట్ డిఫరెన్షియల్ తీసేటువంటి టెక్నాలజీ అటువంటి కెమెరాని అక్కడ వాడాం మనం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అక్కడంతా కూడాను ఏమీ తేడా లేకుండా అలాగే ఉంది అది ఏం మార్పు లేదు అక్కడ సడన్గా ఒక బయట నుంచి ఒక వస్తువు వచ్చి పడినప్పుడు దాని వేడి తనం అన్నది ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాలో కనిపిస్తుంది అది అది థర్మల్ ఇమేజింగ్ అంటే థర్మల్ ఇమేజింగ్ అంటే అది థర్మల్ హీట్ యొక్క సిగ్నేచర్ పట్టుకుంది అనమాట అది చుట్టూ తన చల్లగా నీలంగానో నల్లగానో వాళ్ళకి కనిపించి ఉండొచ్చు ఇక్కడ మాత్రం ఎర్రగా కనిపించింది అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఉంది అని తెలిసింది అది కానీ రెండున్నర రోజులు పడుతుంది ఇది మొత్తం ఆర్బిటర్ తిరిగి రావడానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ బొసే అక్కడ ఇంకా చాలా జూమ్ చేసి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీయవచ్చు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వలేదు అని శివన్ గారు చెప్పారు బహుశా హార్డ్ ల్యాండ్ అయింది అని చెప్పారు ఆయన సో దాని ఇమేజ్ పట్టి హార్డ్ ల్యాండ్ ఎంత హార్డ్ అయింది మనకు తెలియదు నిజంగా కానీ క్రాష్ అయి ఉంటే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేయలేం సిగ్నేచర్ అక్కడి నుంచి మనం కమ్యూనికేషన్ చేయలేం దాన్ని అయిపోతుంది అది లేదు పర్వాలేదు కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయింది కానీ దీన్ని ఏదో మనం చేయొచ్చు అంటే అదొక వేరే విషయం ల్యాండ్ అయినప్పుడు మట్టి లేస్తుంది కదా దుమ్ము లేస్తుంది కదా దుమ్ము దాని మీద పడి ఉంటుంది కదా దుమ్ము దాని మీద పడి ఉన్నప్పుడు దాని ప్యానల్స్ కావచ్చు దాని రెడార్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు వాటికి కొంచెం దుమ్ము ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ మనకు ఇక్కడ 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 చిన్న చిన్న మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నటువంటి డిష్ టీవీకే మనం వర్షం వస్తేనో దుమ్ము ఎక్కువ ఉంటేనో మనకి సిగ్నల్ కట్ అవుతాయి నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలోంచి మనం దాన్ని సిగ్నల్ పంపిస్తుంటే ప్రాబ్లం ఉండదా కాబట్టి దాన్ని మనం ఏదో పాకిస్తాన్
అలాగే దాని యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్లో కూడా తేడాలు ఉంటాయి మనం భూమి ఈక్వేటర్ దగ్గరికి తర్వాత నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్కి మన బరువులో తేడా ఉంటుంది స్లైట్ మార్జినల్ తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది తప్పకుండా తేడా ఉంటుంది అలాగే అక్కడ కూడాను వన్ సిక్స్త్ భూమి మీద ఉన్న దానికి ఆరో వంత్ మాత్రమే అక్కడ దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటే ఇక్కడ ఒక మనిషి అరవై కిలోలు ఉంటే చంద్రుడి మీద పది కిలోలు మాత్రమే అతని బరువు ఉంటుంది అది వన్ సిక్స్త్ అనమాట బహుశా అక్కడ పోల్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం తగ్గు ఉండొచ్చు తగ్గు ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఉండొచ్చు మనకి అది పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు తగ్గుతుంది నార్మల్గా తగ్గుతుంది అది పది కిలోలు కాకుండా తొమ్మిది కిలోలు ఉండొచ్చు లేదా తొమ్మిదిన్నర కిలోలు ఉండొచ్చు సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఏమవుతుందంటే దాని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని ఎక్కువలాగా ఉండొచ్చు లేదా తక్కువలా ఉండొచ్చు ఏమైంది అని మనకు తెలియదు మనకి మొత్తం ఇమేజెస్ వచ్చిన తర్వాత కానీ మనం చెప్పలేము దాన్ని సో ఈ కొంతకాలం పడుతుంది దీన్ని అనలైజ్ చేసే డేటాని చేయడానికి కానీ మనకు ఉన్నదే పద్నాలుగు రోజులు విండో పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత దాని లైఫ్ ఎలాగో పోతుంది అది అంతేకాదు అది చీకటి వచ్చేస్తుంది అక్కడ చీకటి వచ్చేసిన తర్వాత మీరు మామూలు ఫోటోగ్రాఫ్ తీయలేరు ఒక ఇన్ఫ్రాడ్ ఇమేజెస్ మాత్రం ఇంకేం తీ తీయలేరు మనం కాబట్టి ఈ ఆయనకే శివన్ గారు చెప్పారు పద్నాలుగు రోజుల వరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పడంలో ఉద్దేశం అది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత చేయకూడదు అంటే చేయ మనం చెప్పలేము అది అక్కడ ఏదో ఏదో రేడియేషన్ వల్లనో లేకపోతే అక్కడ ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ వల్లనో అది కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలుసుకోవడం మనకు చాలా మంచిది మన మానవాళికి తెలుసుకోవడం మంచిది అది సిగ్నల్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకు అలా అయింది అని మనం చెప్పలేము అది ఫస్ట్ టైం ఎవరో మన ఏ మనిషి ఎక్కడ పంపించలేనటువంటి సాహసం మనం చేశాం కాబట్టి దీని సక్సెస్ ఆఫ్ ఎయిల్యూర్ అన్నది మొత్తం డేటా అనలైజ్ అయిన తర్వాతే మనం చేయగలం మీరు అమెరికా తీసుకోండి రష్యా తీసుకోండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎవరు వెళ్ళలేదు రైట్ అది డెమాన్స్ట్రేషన్ అది కూడా మనం ఏదో నార్మల్గా ఈక్వేటర్లో వాళ్ళు దింపినట్లే మనం దింపుండి ఉంటే కనుక అపోలోస్ వెళ్ళిన దగ్గర మనం దింపుండి ఈజీగా మనం దింపేసి ఉండొచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు మనం వెళ్ళింది చాలా కఠినమైన ప్లేస్కి వెళ్ళాము ఎవరు తెలి ఎవరు వెళ్ళనటువంటి ఎవరికి తెలియనటువంటి ప్రాంతంకి వెళ్ళాము మనం కాబట్టి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాం కాబట్టి కొత్త కొంత సెట్ బ్యాక్ వచ్చింది మనకు ఏదేమైనా కానీ చాలా భవ్యమైన సక్సెస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గిరిధర్ గారు నమస్తే అమ్మ సో విఎస్ విక్రమ్ ల్యాండర్ కి ఏమైంది అసలు అక్కడికి వెళ్తే అది మనకి ఏం తెలియజేసింది అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే